。博鳌亚洲论坛时隔一年后重启，国家主席习近平以视频方式发表主旨演讲。百年变局和世纪疫情交织叠加下，习近平如何把脉天下大事，又深刻阐述了哪些中国理念和中国方案？世界要公道，不要霸道。大国要有大国的样子，要展现更多责任担当。面对世界进入动荡变革期，习近平强调，不能由个别国家的单边主义给整个世界带节奏。传递哪些重要信息？会场内外引发怎样的共鸣？孙兴杰、曲博在线解读。美国针对中国的拉帮结派之际，作为五眼联盟之一的新西兰挺身而出，对美唱反调。新西兰外长表示，反对五眼联盟介入情报之外的事物，不赞同美国利用该联盟向中国施压。中美关系处于敏感之际，新西兰为何能够顶住美方压力？五眼联盟内部存在怎样的矛盾？中国外交部发言人点赞新方表态，又意味着什么？杨希宇、赵干成深入解读。美日齐打台湾牌，搅动台海局势。台当局也多次发表强硬讲话。台驻日代表谢长廷近日甚至叫嚣，应举行美日台联合演习。蔡当局相关人员为何近来风化频频？台官员表示，希望购买美国先进的 AGM 幺五八巡航导弹。美方会向台湾出售进攻性武器吗？蔡当局一再错判形势，将把台湾带入怎样的险境？余克里、刘向平详细分析，详细的焦点分析，稍后为您一呈现。不要。开。习近平主席在博鳌论坛上奏响中国开放强音，向世界阐述中国主张。与会嘉宾表示，习近平的演讲振奋人心，也为全球经济发展注入新的活力和动力。不能由个别国家的单边主义给整个世界带节奏，世界要公道。不要霸道。习近平主席在今天上午举行的博鳌亚洲论坛年会开幕式上发表的主旨演讲，可是京剧频出，掷地有声，给与会的嘉宾留下了深刻的印象。在讲话中，习主席四次提到共赢，九次提到开放，九次提到绿色。对此，会后接受我采访的嘉宾纷纷表示，这些高频词汇体现了中国顺应时势的大国担当。在百年未有之大变局的背景下，习主席提出的中国方案，给世界和人类的未来。发展提供了更多的确定性。因新冠肺炎疫情一度按下暂停键的博鳌亚洲论坛年会周日在海南重启。作为全球今年首个以线下会议为主的大型国际会议，本次的年会备受各界关注。周二上午，国家主席习近平以视频方式在开幕式上发表题为“同舟共济克时艰，命运与共创未来”的主旨演讲。着眼当前国际地区形势和全球风险挑战，就促进亚洲和世界发展繁荣全面系统阐释中国理念和中国方案，引发与会嘉宾的热烈反响。非常的振奋啊！他那个一直呃也再次强调了中国要继续那个深化改革开放啊，也呃发出了我们呃那个共建“一带一路”的最强音啊，也对世界的变局做了详细的分析。啊，也阐述了我们中国永不称霸。印象最深刻的还是合作、开放，呃，为人类的共同的命运，特别是在讲到“一带一路”的时候，还是我们是想用合作共赢的方法来支持基础设施的建设。Uh, 提升人民的生活水平。Well, I think uh, uh, President Xi made a very clear statement about the, the, the global situation, and in order to do so, there is a need of、uh, strengthening the role of the global institutions, which、uh, should play a role not only for few few countries but for all the countries,、um, um, having positions and, and acting in a more fair way. 马耳他驻华大使卓佳英对深圳卫视表示，习主席的演讲传递了加强多边合作的积极信号，这也为共同应对疫情和促进世界经济复苏注入动力。Well, yes, I think the opening remarks were ones of great optimism, ones about the future. It's all about making sure that we cooperate together in the strongest possible terms to bring about recovery for the world as well as recovery for China. Uh, in that, I think, is a message for the whole of the world, not only for the people of Asia, but also through Asia for all parts of、uh, the, the globe and, and for all destinations. We want to make sure that we have proper recovery, and that proper recovery entails many things: recovery of the world's health, recovery of the world's economy, and recovery of the world's social interaction with one another.
。习近平主旨演说深刻指出，世界进入动荡变革期，卓家英期待在这一特殊的时代背景之下，博鳌论坛能为全球复苏带来转机。We've come through a very difficult period for the world and for Asia, so it's very important for this Bell Forum to establish a launching pad, a footpath for the future, and that is exactly what has happened here today. We've gone through a period of difficulty. Unprecedented, but now we're coming through to a period of hope. 金砖国家新开发银行行长、巴西经济部前副部长马克思特罗约在接受深圳卫视记者采访时表示，当今世界面临着多方面挑战，加强全球合作才能战胜疫情，创造美好未来。So I thought many of the statements made this morning at the opening plenary of the Bau Forum provided、uh, a discussion on the most important topics ranging in the global agenda. So climate change, infrastructure investment, international trade, and obviously the importance of cooperation.、Uh, that was、uh, the main focus of the statement by President、uh, Xi Jinping. And I think it's high time for international cooperation and global governance because some of the challenges that the world is facing today, of course, including COVID, can only be、uh, better tackled through international cooperation. 深圳卫视注意到，习近平主席的演讲同样备受外媒关注。美国彭博社就注意到了习近平对美方单边主义的不点名批评。报道引述习近平的主旨演讲内容称：“人为助强，脱钩损人不利己。”路透社的报道称，习近平在主旨演讲中呼吁在全球治理中拒绝霸权主义，建立更公平的世界秩序。美联社发表评论文章称，习近平的主旨演讲呼吁各国政府不应对其他国家施加规则，并呼吁在新冠病毒疫苗的研究方。方面加强合作，并逐步将其提供给发展中国家。美国消费者新闻与商业频道网站报道称，习近平表示，无论中国多么强大，都不会寻求霸权。日本放送协会网站报道，将博鳌亚洲论坛称为达沃斯世界经济论坛的中国版本。报道称，习近平演讲明确表示拒绝单边主义，同时呼吁各国拒绝新的冷战，并平等对待彼此。新加坡联合早报则报道了习近平主旨演讲的要点，称在经济全球化时代，开放融通是不可阻挡的历史趋势。香港南华早报评论称，习近平认为，在与他人打交道的时候，平等、相互尊重和信任应放在首位。习近平呼吁各国放弃冷战思维与零和博弈思想，并反对任何形式的新冷战和意识形态对抗。好了，马上来连线特约评论员孙清杰。孙先生你好。那么，习近平主席发表的主旨演讲深刻阐释人类社会应该向何处去。那您对此有何观察体会呢？习近平主席在博鳌亚洲论坛开幕式发表了视频演讲，这也是习近平主席在二零一三年以来呢第四次在博鳌亚洲论坛发表主旨演讲。首先呢，今年是博鳌亚洲论坛二十年，在过去的二十年中，我们见证了亚洲的发展与崛起。博鳌亚洲论坛本身就是亚洲区域自主性发展的象征和平台。在过去二十年中，亚洲的发展经历了许多的挑战，但是亚洲的安全、发展与繁荣已经成为世界政治经济秩序变革的动力。有国际战略专家就认为说，世界正在亚洲化，亚洲的经济发展治理方式正在改变世界秩序。亚洲的崛起改变了原有的中心与边缘，东方与西方之间的二元结构。博鳌亚洲论坛的发展壮大是亚洲的区域身份和自我认同的一部分。其次，博鳌亚洲论坛是中国举办的区域性多边对话平台，是中国为全球治理亚洲发展提供的公共表达的平台，已经具有了全球的影响力。习近平主席说，博鳌亚洲论坛见证了中国、亚洲。和世界走过的不平凡的历程，为促进亚洲和世界的发展发挥了重要的影响力和推动力。今年的博鳌亚洲论坛召开之际，世界还处于新冠疫情之下。在演讲中，习近平主席再次强调，疫苗作为国际公共品的理念，呼吁世界各国携手合作，共同抗疫。新冠疫情与百年大变局相互激荡。人类社会秩序走向何处？我们为子孙创造什么样的未来？这是当前各国需要思考的问题。“一带一路”是中国提出的发展理念，是中国推进全球减贫的重要实践。“一带一路”是开放的，不是封闭的，只有实现互联互通，在交往互动中才能够形成和沉淀下
各方能够接受的规则，从而为构建人类命运共同体奠定坚定的基础。在今年的博爱亚洲论坛的演讲中，习近平主席提出的是关于未来国际秩序的重大命题，是关系到人类未来的大问题，同时也是大国应该承担的责任。嗯，那么习近平主席呢，在演讲中特别强调，世界要公道，不要霸道。那对此您怎么来看呢？未来世界秩序是基于公道正义的理念，还是某些国家规则强加于人的霸道，关系到世界的前途命运。世界秩序当然是要以规则为基础，但是这个规则是通过世界各国平等协商的方式达成了共识，而不是把一个或者几个国家的规则作为世界的规则，以单边主义给世界带节奏。世界秩序处于百年大变局之中，多极化是不可逆转的趋势，东西方之间的界限被打破了，中心与边缘的霸权结构也趋于瓦解。不管是美国回不回来，国际秩序必然要以国际法为基础。世界贸易组织、联合国依然是全球治理的基础，也是国际的共识。习近平主席的演讲重申了中国对外政策，那就是：中国无论发展到什么程度，永远不称霸、不扩张、不谋求势力范围、不搞军备竞赛。时代的主题依然是和平与发展。全球化将不同的国家、人群、文化。连接在一起，形成了一个大熔炉。挖沟、筑墙、脱钩的做法，只能是抽刀断水，损人不利己。包亚洲论坛不仅代表了亚洲的发展以及亚洲的新理念，也代表了世界发展的方向。亚洲区域内的投资、贸易已经超过了区域之间。以 RCEP 为代表的亚洲内部的高水平自由贸易区，是亚洲走向自主发展的实践。通过平等协商，推进经济合作与文明对话。习近平主席在演讲中也宣布，在疫情得到控制之后，中国将举行第二届亚洲文明对话。亚洲的多元化和多样性意味着亚洲会形成多个增长级和经济社会的发动机。任何力量都无法将自己的意志强加于人，任何霸道的言行都不会为亚洲国家所接受。不仅是亚洲，全世界要的是公道正义的秩序，而不是傲慢的霸道。好的，非常感谢孙先生在线来和我们分享您的观点，谢谢。美日齐打台湾牌，搅动台海局势，台当局也多次发表强硬讲话。台驻日代表谢长廷近日甚至叫嚣，并举行美日台联合演习。蔡当局一再错判形势，将把台湾带入怎样的险境？余克里、刘向红详细分析。近日，新西兰外长马胡塔罕见点名批评五眼联盟不务正业，老是代表新西兰搞一些针对中国的小把戏，这令新西兰感到不舒服。事实上，被特朗普仓促启动以反中为唯一任务的五眼联盟，一直存在恃强凌弱的老毛病。新西兰不堪忍受外交主权和经济利益受损，第一次将五眼联盟的内部矛盾摆上台面。但值得注意的是，日本却极力想成为联盟成员。对外宣称没有情报机关的日本，为何要加入一个情报组织？五眼联盟。内部传出不一致的声音，又有何玄机？来看分析。当地时间周一，新西兰外长马胡塔在新西兰中国关系促进委员会发表演讲时，批评五眼情报联盟偏离成员国之间的情报共享范围。他强调，五眼联盟应专注于分享情报，而不是针对中国。五眼联盟想要扩张职权范围，令他感到不舒服。他同时也强调，新西兰更愿意寻求多边机会，在一些问题上表达自己的利益。美国好像是根据他所谓形势的发展和他自己的需要呢，有意呢把五联五眼联盟呢进一步做两个扩大，一个是成员的扩大，一个是覆盖的范围扩大。他把中国作为这个五眼联盟的一个主要的假想敌呢，呃，把这个所谓的这个警戒的范围呢扩大到印太区域，而且呢试图呢把这个日本啊、印度。啊，以及德国啊等等这些非英语国家呢，也这个罗纳进来，所以呢，这个五眼联盟的这个扩大职权的这种行为本身呢，是呃赤裸裸的一种冷战思维的反应，是要继续呢在这世界上，在整个这个呃印太地区呢，要印度洋地区和太平洋地区呢，制造新的紧张局势。值得一提的是，在纳纳亚马胡塔出任新西兰外长之前，执政的新西兰工党受到联合组阁的优先党制约，对五眼联盟亦步亦趋，联合发表了。多份对中国挑衅的联合声明，并将中国企业排除出该国五 G 市场。
，还终止了与香港的引渡协议，导致中新关系处于低谷。去年十月上任后，马胡塔就表示，新西兰愿意做澳大利亚与中国之间的调停人，尽管表态未获回应，但向外界明确释放出新西兰希望与中国维持良好关系的信号。马胡塔就职后不久就给中国国务委员兼外长王毅打电话，他强调，新中关系是新西兰最为重要的双边关系之一。王毅则祝贺他就任外长，并赞赏他上任伊始，即表示将建立对中国的认知作为首要任务。据悉，马胡塔还是毛利王室的近亲，他在周一的演讲中用毛利神话中的水兽塔尼瓦与龙来形容新西兰与中国之间的关系。他指出，我们是两个民族，都具有各自国家特有的特点和象征意义。马胡塔在演讲中反复强调，中新关系是新西兰最为重要的双边关系之一。新西兰寻求与中国建立可预测和始终如一的关系。他还指出，明年将迎来两国建交五十周年，双方取得的外交成就值得肯定。在谈到人权问题时，马胡塔认为新西兰会一以贯之，不分国家来处理。对于和新西兰的人权承诺相违背的行为，新西兰不会忽视其严重性，会根据自身利益进行评估，独立做出决定。对于五眼联盟职权外的一系列问题，新西兰不赞同由该联盟代表新西兰发声。尽管美国呢希望制造新的紧张局势，把中国视为一个主要的挑战，甚至是地缘政治的对手，但是呢，美国在本地区呢进。制造新的冷战的这种氛围呢，应当说是得不到地区国家的欢迎的。像新西兰目前呢，处于一个处于一个比较微妙的一个一个情况，所以呢，我觉得呢，这个新西兰领导人发出这样的呼吁的话呢，应当说是比较典型的反映了新西兰国家领导层的内心深处的一种想法。中国外交部发言人汪文斌周二表示，对新西兰政府重视并致力于发展中新关系的积极态度表示赞赏。中新两国。互为重要的合作伙伴，建交四十九年来，中新关系取得了长足的发展，两国合作创造了多项第一。新形势下，中方愿同新方共同努力，继承发扬争先的精神，加强对话，深化合作，排除干扰，推动中新全面战略伙伴关系取得更大发展。事实上，新西兰是最早承认中国市场经济地位的发达国家，也是最早同中国签署自贸协议的发达国家。两千零八年签署当年中新贸易总额为四十四亿美元，到二零二零年，这一数字已经增长到一百八十一亿美元，年均增速为百分之十四。今年一月，中新签署了两国商界高度期待的自贸协定升级议定书。新西兰由此成为第一个与中国签署升级版自贸协定的发达国家。在五眼联盟中，新西兰是经济规模最小的国家，也是去年五眼联盟中经济降幅较低的国家，仅下降百分之二点九。新西兰先驱报认为，这主要得益于中国经济率先成功重启，带动新西兰的大宗商品和食品出口强劲增长，乳制品、肉类、水果和葡萄酒的出口都大增。澳新银行首席经济学家沙朗佐勒指出，新西兰。对华出口不断攀升，这也是提醒新西兰政府应该保持良好的对华关系。新西兰国家电台网站发文指出，新西兰的外交受到中澳关系紧张和拜登政府更高挑战的对华关系的挑战。但签署自贸协定升级议定书仍可被视为新西兰总理阿德恩奉行平衡外交政策的成功。新西兰是一个友好且独立的民主国家，重视同中国互利互惠的贸易关系。更重要的是，新西兰不愿成为美国的延伸。新西兰呢，它本来就是五眼联盟中的一个小伙伴。那么这个小伙伴呢，他这处于一个跟随的这样一个地位。美国主导下的情报分享呢，对新西兰究竟有多大的意义呢？实际上呢，是要打一个很大的问号。现在呢，美国主导下呢，要把五眼联盟呢进一步扩大成一个反映冷战思维和一个制造紧张局势的这样一个小集团呢，客观上呢，对新西兰来说呢，不但是得不到任何的好处，反而会自觉的或者不自觉的会卷入到这种紧张局势之中，对新西兰造成的损害呢，肯定是。比较大的。新西兰外长的公开表态引发国际关注。德国之声指出，马胡塔的演讲是新西兰政府首次正式表示要与五眼联盟拉开距离，并抗议五眼联盟争论为一个对华施压的工具。五眼联盟是特朗普时期的美国政府罕有的积极参与的国际机制。严格来说，五眼联盟算不上是国际组织，它是二战期间美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰五个英语国家组成的共享情报联盟，还有九眼、十四眼之说，但。以五眼最为紧密
。五眼在冷战期间较为活跃，冷战结束后就较少活动，但特朗普重启了这一机制，作为挑衅中国的工具。有分析指出，在美国发生了严重的斯诺登泄密案后，五眼联盟内部对反情报和信息安全的担忧与日俱增。国际趋势是各国都重视自身情报的保密，对共享保持戒心。因此，一方面情报能力强的国家担心其他国家利用这一机制泄密，另一方面，有些成员国反。感其他成员强势利用该组织代表自己发声，实际上损害了这些国家的外交独立性，危及经济利益。值得注意的是，五眼联盟上一次发联合声明是在去年十一月十八号，五国外长发表香港问题联合声明，要求中国撤回全国人大授权香港特区撤销四名立法会议员资格的决定。当时，中国外交部发言人进行了坚定回击，强调不管他们长五只眼还是十只眼，只要胆敢损害中国主权、安全、发展利益。小心他们的眼睛被戳瞎。有意思的是，在五眼联盟内部嫌隙渐深的情况下，有一个国家却多次放出话来要参加这一联盟。去年七月和八月，时任日本外相河野太郎先后向英国议会和媒体放风，称日本积极考虑加入五眼联盟。实际上，日本一直被称为五眼联盟之外的第六只眼，利用美日同盟关系与五眼联盟进行紧密合作。智库机构美国战略与国际问题研究中心认为，在日本积极促成并参与四国机制的情况下，日本加入五眼联盟符合菅义伟政府的政治和军事目标。目前，日本与五眼中除了新西兰和加拿大之外的三眼都签署了情报合作协议，变成第六只眼，有利于日本军事和情报参与国际合作更进一步。日本宣称没有情报机构，但实际上它的军事情报侦测能力强大，尤其擅长收集和分析。电磁情报数据，利用其第一岛链的地理位置便利，成为美军的马前卒。美日领导人峰会声明罕见提及台海局势，让民进党当局兴奋不已。周日，台湾驻日代表谢长廷在接受台媒采访时表示，美日两国领导人在会面时谈论台海议题是所谓大成就，呼吁美日台举行联合军演，引发岛内网友一片骂声。据岛内亲绿媒体《自由时报》报道，谢长廷称，一旦台湾有事，为了避免手忙脚乱，建议美日台应早日实施联合演习，而且演习可以先从防灾做起。对于谢长廷的这种说法，岛内网友十分不满，有网友怒批他为“汉奸窝奴”。就在几天前，日本计划将核污水排入太平洋，引发国际上巨大争议。但是，作为驻日代表的谢长廷不但没有出面反对，反而倒打一耙，质疑大陆把台湾海峡当作排水沟。这番言论引发岛内轩然大波。根据雅虎网站进行的网络民调，有百分之九十五点七的受访者表示不认同谢长廷的言论。他这么讲，我觉得是走秀。呃。可能他，呃，在处理有些台日关系上啊，有些问题啊，受到岛内的那个批评，而讲这些痴人说梦话的的话出来呀、啊，呃，不是他不懂，而是有意的借这个敏感的话题啊，来转移那个视线。对于美日声明中对台海局势表达关切，民进党当局难掩兴奋之情。上周六，台当局发言人及外事部门相继表达诚挚欢迎与感谢。对此，国台办发言人马晓光周二回应称，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题是中国内政，不容任何外来干涉。我们敦促美日两国恪守一个中国原则，妥善处理台湾问题，停止干涉中国内政。民进党当局挟洋自重，甘当反华势力的棋子，只会把台湾置于。更加危险的境地。相对于台当局的热切，美方的反应则要冷淡得多。周一，美国国防部媒体简报会上，有日媒询问，为维系台海和平，美日两国需在哪些领域开展防卫合作，以及是否需要制定联合作战计划或举行联合军演时，美国防部发言人科比表示，美方支持一中政策，没人乐见因为台湾议题引发冲突。美国仍致力协助台湾自我防卫，会提供台湾相关资源。针对科比的言论，有岛内网友表示。美国说得很清楚了，台湾的防卫要靠台湾自己，美国只会卖武器给台湾。更有网友讽刺道：“纳税时间到了。”美国国防部发言人呢，此时这个表态呀、啊，可以说是这个打破了台湾，哎，那些对美国极度期待的一些人幻想。这也是明确表示，哎，一旦两岸发生什么事儿，他们也不会
呃这个派兵来参与的。最近一段时间，台当局在军购上的动作频频。周一，台湾联合报引述所谓高层渠道的消息称，美国在台协会于上月通知台湾当局，美国即将对台出售先进的 M 1 0 9 A 6自走炮及附属装备。目前，美国政府还未证实此消息。若情况属实，这将是拜登政府上台后首次对台军售。更加值得警惕的是，当天台湾防务部门战略规划处负责人李世强称，台当局所有经过公告的军售案进度都正常，目前只剩空军的 AGM 幺五八远程巡航导弹还在持续争取。AGM 幺五八被认为是目前最先进的巡航导弹之一，射程达到三百七十公里，由美国洛克希德马丁公司研发制造。它的中文全称是 AGM 幺五八联合防区外空地导弹。洛马公司表示，这种导弹的设计目的是摧毁高价值、防御严密、固定和移动目标，并发射到足够远的地方，使发射导弹的战机可以远离敌方的防空系统。此外 ，AGM 幺五八还具有隐身能力，可以昼夜全天候作战，可以携带这款导弹的机型，包括台湾现有的 F 十六战机。值得注意的是 ，AGM 幺五八属巡航导弹，具有明显的进攻性。美国再一次的违背了八一七公报，八一公报的话呢是明确的规定，那个美国向台湾的军售是不允许超过此前的数量和质量。呃，而这个的话呢是大大的超过了。第二个的话呢，就是说这不是所谓的防御性武器，而是个进攻性的武器，说明就是台湾的话呢还是在以武谋独，呃，而同时的话呢，他想发展一个所谓的不对称战力，进行一个恐怖的一个所谓的平衡，呃，呃，我想这会。导致我们大陆的话呢，就是采取更加严厉的一个反制的一个措施。采购 AGM 幺五八远程巡航导弹是台当局未来军力发展的大方向的重要一环。三月二十五号，台湾防务部门发布报告指出，台湾军方未来建军目标重点为所谓远程打击，将持续发展可大幅增程的空射导弹、远距遥攻武器。目前所采购制作的武器也都朝此方向迈进。在自制武器方面，台湾中科院研发且量产的雄风二一巡航导弹，二零一一年射程公开说法为六百公里，并以三千公里为目标，增加射程距离。有学者分析，在远程打击能力上，两岸差距巨大，台湾根本无法在短期内通过军购和自主研发达到与大陆对抗的目的。除了炒作美台军售，台防务部门还不自量力对解放军放狠话，引发岛内民众群嘲。三月十七号，新上任不久的台湾防务部门负责人邱国正在立法部门公然叫嚣：“若解放军攻台，不考虑美军几天内能来驰援台湾，解放军要打多久赔多久。”如此狂言，台湾网友都听不下去了，留言道。只能打一天，因为一天就结束了。还有台湾网友回复：“是凤梨吃撑了才有这样的言论。”邱国正反正又不拿枪上战场。呃，如果说台湾的话呢，在台独路线上面继续那个不断的前进，甚至于铤而走险的话，呃，大陆一定会啊、呃、先发制人。这些武器的话呢，就是说，呃，在没有启动之前，就会成为一堆啊、呃、废铜烂铁。啊，对于台湾最大的安全的保证，就是呃，两岸同属一个中国以及九二共识。好，相关的话题来连线中国国际问题研究院研究员杨希宇。杨先生你好。那么，新西兰外长表示反对五眼联盟扩大职权范围。那您认为新西兰为何能够顶住美方的压力，表达出自己的观点呢？呃，首先呢，五眼联盟扩权呢，对五眼联盟的侦查侦查目标、打击目标呢？是一个危险的举措。所谓扩权呢，就是扩大对这个五眼联盟情报侦查范围、情情报收集范围的这种呃各种权利。那么这种扩权行为呢，其实是对五眼联盟目标国家国家安全的一种威胁。比如说，中国是五眼联盟的这个目标国家，那么这种扩权其实就威胁到了中国的国家安全。这个呢，是新西兰不愿意做的事情，因为当你威胁别国安全的时候。自然自己的安全也要受到反制，也要受到威胁，这就是为什么呢？这个新西兰呢不愿意五眼联盟扩权的一个原因。另外呢，就是五眼联盟扩权本身呢意味着收集范围的扩大，那么交换情报的这个
呃量和范围都扩大的时候，又涉及到自身的情报安全问题，因此对这个自自身的这个呃国家安全呢，也造成了一个影响。也就是说呢。目标国家的反制行为要威胁自己的国家安全，而五个国家扩大范围的这种合作本身，扩大权限合作本身呢，也也对自身的安全构成潜在的威胁。这就是为什么这个新西兰反对的原因。那么新西兰究竟怕的是什么呢？其实不仅是国家安全，还有一个原因就是中国同新西兰的双边关系由此受到损害，那么就使新西兰的国家利益受到损害。因此，总的讲。这两个原因，既是呃新西兰反对五眼联盟扩权的原因，也是新西兰担心的原因。就是说，危害国家安全，呃，伤及中新关系，涉及到新新西兰的重要利益，这两个原因呢，决定了新西兰在五眼联盟当中的独特立场。嗯，那新西兰也确实拒绝参加一些五眼联盟发起的针对中国的集体行动。但是今年三月呢，新西兰也和澳大利亚联合发声明，对香港完善选举制度表达关切。那您怎么来看新西兰的这种对华态度？与其他四眼不一样的原因有哪些呢？呃，我想呢，新西兰在其他四个国家当中的立场比较特殊呢，是有两个原因造成的。第一呢，就是新西兰作为西方国家。在美国同其他盟国，就西方盟国的这个，呃，这个关系当中呢，新西兰保持了相对的独立性。比如说，新西兰跟澳大利亚，这是两个呃相似度比较高的国家，但是在新西兰同美国的关系以及澳大利亚同美国的关系当中呢，新西兰的独立性呢，要明显的比澳大利亚呢要强很多。那么这种独立性呢，就决定了它在。除了对美国政策以外，对其他国家政策的时候，他更多的是考虑自己的国家利益，而不是考虑的美国利益。这就同其他几个眼国家呢就不太一样。还有一条呢，也是非常重要的，就是新西兰，呃，最近这些年呢，随着中国改革开放的逐步扩大，那么新西兰同中国的经贸关系发展的也很快，而且新西兰正是由于出于我刚才讲到的独立自主的这种立场。所以他在呃同中国发展经济关系当中呢，其实也在发展了良好的政治关系。嗯，另外呢，台驻日代表谢长廷妄称美日台应尽快实施联合演习，而当天日本读卖新闻也称，若台海发生冲突，自卫队可依法采取协助性的军事行动。那么近期美日与台当局互动有哪些方面最值得警惕呢？呃，首先呢，日本媒体讲这个，如果台海有事儿。呃，日本自卫队将依法配合美军行动。这个话本身呢，如果不是无知，就是故意装作无知。因为按照美日本现在的法律，呃，专守防卫的方针，尽管它有了一些修正，但是按照现行的法律条件，呃，那么日本在台海冲突当中，它的自卫队没有按没有办法按照日本现行法律这个对外呃对外行使战争权利，因为它的。宪法和平宪法第九条，尽管安倍想改，但是还没有改。呃，换句话说呢，就是即便美国在海外采取军事行动，日本自卫队没有办法跟随美军同样采取作战性的军事行动。这个在，所以你看，美国在到全世界到处打仗，日本自卫队没有办法跟着美军出去打仗。那么同样道理，这个在台海出事的时候，他想配合美军的军事行动打仗也是做不到的。那么回过头来讲，为什么最近美日台互动频繁？首先呢，就是谢长廷他的这种叫嚣本身呢，是基于美日发出了一个错误的信号，就是上世纪七十年代以来，具体说一九七二年中日建交、一九七九年中美建交以来，这是第一次美日在联合声明当中联手提到了台湾海峡问题，呃，台湾台湾问题。那么这个呢，是给台独当局发出了一个错误的信号，但是客观的看呢，这个错误信号啊，它实际上呢也有相当大的战略模糊性，只是一般的提及他们关注台海地区的这个和平与安全稳定。那么这种模糊的提法本身，实际上现在被民进党肆意的扩大了，因为他们想利用这样一个政治事件来炒作，给这个岛内的台独势力这个打气。这个来打压岛内关心台海稳定的民众的这种心声，那么针对当前的这个动向呢，我想最值得我们关注的有两点。第一点就是
，中日建交、中美建交、美国、日本，都承认一个中国原则，都承认中华人民共和国是代表中国的唯一合法政府。在这样的基础上，那么美日联手对干预中国的内政，这个是值得我们警惕的。我想呢，接下来中日、中美之间的外交会有非常激烈的博弈，就围绕着这一点。第二呢，就是台独势力的叫嚣。尤其是呼吁这个美日台联手防卫台湾，这是值得我们警惕的。那么这种叫嚣本身，反映了一个风险，就是外国武装力量干预中国内部事务，外国武装力量干预中国台这个统一进程的风险正在增加。那么随着这种增加呢，我们必须做好呢，防止台湾分裂，做好军事准备，遂行反国家分裂法。那么应该讲，台独分子的这种叫嚣本身呢，给我们敲了警钟。嗯，那么在美日撑腰之下呢，台军方外事部门相继放狠话，蔡当局如果误判形势，将会把台湾带向怎样的危险境地呢？首先呢，我认为呢，现在不是美日裹挟台湾，而是台独分子呢，台独势力呢，在努力的绑架或者裹挟美国、日本的力量，呃，参与到这个台台海的这个矛盾当中去。换句话说呢。台独当局正在引狼入室，或者说引外部军事力量入室。就像谢长廷讲的啊，美日台应该联手军演。事实上，无论是美国还是台呃日本，到目前为止，呃，尤其是美国，要不要军事干预台湾这样一个敏感话题，这是在华盛顿谁都不敢讲的事儿。而在政府的文件当中，始终在保持一种所谓的战略模糊。那么。而台当局呢，恰恰是想把美国的这个所谓战略模糊呢，变成战略清晰。就是你既然两国发表声明了，说关注台海安全，你最好把这个模糊的话呢，说的再明确一点。所以他才最明确的喊了，说咱们干脆来个三家的这种联合军演。那么在这种炒作下呢，其实呢，这个台当局的这个一些呃所谓这个奋战到底的这种叫嚣呢，是整个炒作的一部分。这种炒作本身呢，其实恰恰也反映出蔡当局在当前形势下的一种心虚。好的，非常感谢杨先生再现来和我们分享您的观点，谢谢。